Boa noite, pessoal. Hoje... Primeiramente, desculpe pela bagunça aqui na área de trabalho. Mas vou ensinar hoje a desbloquear o modem. <coughs> ZTE ZXDSL831 Series. O modem da Oi, no caso. Vou estar tá explicando passo a passo. Primeiro a gente vai começar, quem está com o Windows 7, CMD, a gente digita aqui e vai abrir o prompt de comando, pconfig, vamos lá, então nós pegamos o gatilho padrão agora, né? 192.168 124.24 vai variar do seu o seu de cada computador ou não dependendo provavelmente não por causa do modem eu já tenho aqui vamos lá primeiro muitas pessoas que entram pelo user acham que não dá para configurar o modem certo é porque você está usando o uma conta de um usuário padrão, ele só dá para mexer no kickstart para logar ou deslogar da internet então o que, é que a gente vai estar tá fazendo se for o modem da Oi provavelmente será o mesmo a mesma senha padrão que o meu então eu vou disponibilizar aqui o a senha do modem e usuário do administrador Estamos aqui, eu vou relogar, pegar o, isso daqui tudo pessoal, vou disponibilizar aí na descrição do, do vídeo do YouTube, a gente vai, então Ctrl C, Ctrl V, básico, pronto, isso, ó. esse que eu loguei, se for o modem da Oi, não lógico provavelmente pode até funcionar em outros de outras operadoras ou que você comprou mesmo é a senha de administrador do modem quando você compra o modem assim ele tem senha padrão zxdsl em maiúsculo em cima e embaixo que já logo como administrador no caso aqui a gente vai vou ensinar a desbloquear as portas nada mais fácil é quase a mesma coisa do outro modem ou de modems outros modems parecidos bom, virtual server, vamos em NAT, virtual server, ADD tá, aqui é um select é um nome pro negócio, vou dar um customize aqui vou criar tutorial, não, vou já vou usar também, vou usar o server server web Será o nome do, do nosso protocolo, serviço no caso. TCP barro PD, eu sempre uso para abrir nas duas portas, porque às vezes, dependendo para que, que você vai usar, você pode escolher o TCP ou, ou só o PD. Eu prefiro escolher as duas, garantido. Vou desbloquear a porta 80. Não sei se o modem vai aceitar, provavelmente às vezes a Oi própria bloqueia essa porta e vai me ferrar. Mas eu vou tentar desbloqueando essa porta aqui. Vamos lá no ipconfig, eu demore ter se fechado. Tem que pegar agora o IPv4. IPv4, no caso, é 192.168.24.1. O interface vai em UAL e apli. Sem esporte, o ZED Be Virtual Server. Please mark Suritai de DSL Root Mount Access Web Server Port 680. Esta página, serviço name can't accept the. Ok. Não, no caso aqui, ele não aceitou espaço. Então, vou deixar junto. E ele...
ele tá criando agora. Pronto, tá aqui, ó, desbloqueado. A porta... 80, modem. Caso aqui seria pra me rolar um servidor aqui. Fica aí. Bom, só isso.